yeah, yeah, is cool. the subclass of the four that is most concerned about wild shape. Yeah. This is the subclass oh, that so allows you to take the utility of wild shape and give it a reliable combat dimension. Because most druids, they certainly could use wild shape for fighting, but often they're going to be better off relying on their spells in combat and using wild shape largely for utility purposes, whether it's you know to fly or climb or sneak into a place. Circle of the Moon, though, is all about changing into a beast form and fighting in that form. And so with that in mind, we have introduced a number of enhancements in Circle mm -hmm. of the Moon. Uh, we've made it so that in their Circle Forms feature, uh, their AC is more reliable than it was before, mm -hmm. because before when they transformed into a beast, they had to use the beast's AC and sometimes the beast's armor class was actually lower than the druid's armor class. Right. And because we want you to be able to comfortably keep fighting in the, your beast forms, even at higher level, we introduce this new ability to use either an AC equal to 13 plus your wisdom mod or the AC and the beast, whichever one is higher. Yeah. Uh, so that we, you can hopefully uh, withstand those hits uh, in your beast form. You also gain mm -hmm. temporary hit points now uh, when you transform. Now, this is true actually of all druids when they shapeshift right. using wild shape, but the circle of the moon druid gets even more temporary hit points. And the- Ooh, das ist aber neu, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist doch neu, dass du, das ist komplett neu, dass du bei Wild Shape Temporary Hit Points bekommst. Ich habe es nie gelesen. Dass ich nee, also du bekommst keine Temporary Hit Points gerade im Moment. Nee, nee. Gut, die bekommen dann einfach nur mehr. Ist ja auch. Fein. Ja, die sind ja auch darauf Fein. spezialisiert. Gain of temporary hit points in wild shape replaces what it used to do with beast hit points. Because it used to be then in wild shape that you would transform into a critter and essentially have a new hit point pool. Yeah. And then when that critter's hit point pool got zeroed out, you would then move back to your other hit point pool. That actually created a number of issues uh, for other parts of the game system, because uh, there are a number of things oh, in the game that are triggered by someone dropping right. to zero hit points. Right. And we didn't actually want those things to be triggered when a druid's beast form reaches zero. Yeah. So we've made that, that system issue go away by now having Wild Shape simply give you some temporary hit points when you transform but you keep using as a druid your own hit points and you can maintain that form using your own hit points yes uh, so when those well, temporary hit points go away you, you it doesn't knock you out of the form so wild shape now also for all druids lasts longer than it used to okay. uh, because you used to be knocked out of the form when you lost the hit points of the creature Uh, and that that combo, of course, still is not the case because you don't have that creature's hit points anymore. Right. Uh, you simply get temporary hit points, uh, and as you mentioned, uh, you are not knocked out of wild shape when you lose those temporary hit points. The Circle of the Moon now also has a feature that... Mm-hmm. Machst du das jetzt besser oder schlechter, ist die Frage. Eigentlich schlechter, finde ich. Ich fand gerade in so einer Situation, wenn du gerade mit einem Gegner stehst, du bist übelst low. Du weißt, du kannst dich nicht hochhielen oder sonst irgendwas. Und einfach einen Wild Shape geben, um zu wissen, du hast jetzt einen übelsten Puffer, wo er schon runtergehen muss, bevor du nochmal. Ja, das kriegst du ja sowieso. Das kriegst du ja trotzdem. Du kriegst ja, ja die. Ja, nee, nee, du kriegst ja die AP des V als Temporary Hit Points für dich. Jo. Wenn Aber ich das jetzt richtig verstanden habe. Also das 4 hat 50 Hitpoints und du bekommst 50 Temporary Hitpoints. 
Bist du da sicher? Der hat ja, ja. noch gesagt, dass man nur Temp bekommt. Nee, nee, ich bin mir ja, relativ ich sicher. Mit dem, wie willst du das sonst mit dem anderen machen, dass der mehr bekommt? Ja, der bekommt dann halt anstatt, äh, dass, der, dass der 50 Hitpoints bekommt. Oder du bekommst halt einen be bestimmten Set an Hitpoints, dass sie sagen, keine Ahnung, du bekommst immer äh, 20 Temporary Hitpoints und der bekommt halt 30 oder 40. Äh, wenn du Wild Shapes. Also wenn du Wild Shapes, dann bekommst du Temporary Hitpoints. Ja, yeah, aber ich habe das nicht so verstanden, dass man genau denselben Leben hatte. Ja, ich weiß, ich, genau, genau, das weiß ich jetzt, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich bin auch. davon ausgegangen, dass es halt, ich, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass sie das so machen, weil es würde am meisten Sinn machen, weil ansonsten wärst du ja dann quasi, also dann würdest du ja nicht mehr das Vieh repräsentieren, oder? Dann, wobei eigentlich wollen sie das ja auch nicht mehr, du bist ja nee, dann quasi ja, das ja, Vieh, ja, ne? Diese Gestalt hast. Ja. Weil die ja auch schon, zum Beispiel die armor Klasse ja schon abändern. Oder ja. du kannst schon deine Armor. Die, genau, die Armor Class wird, äh, wird quasi mehr, also Regen. wird ja mehr. Und du kannst reden, ganz normal. Mhm. Also, okay, das kann halt gut sein, dass sie dann auch so ein Skalieren mit den Temporary Hit Points, also mit irgendeinem eigenen Stat oder so haben. Aber gut, du kriegst sie halt immer noch dazu. Also, du hast halt immer noch dann einen zusätzlichen Pool, der dir halt gegeben wird. Also, wenn du low bist, kannst du wild shapen, kriegst ja. halt die Tempor Hit äh, Temporary Hit Points drauf. Sind vielleicht weniger, als du vorher bekommen hast. Das könnte sein, ja. Und ist halt im Sinne von aber Nerf, weil du, du kannst ja dann nicht mehr von Temporary Hitpoints profitieren. Zum Beispiel Patrick seine, das ist richtig. seine Cannon. Das ist richtig. Du kannst, du, ja, du kannst genau. das dann Nerf in der Hinsicht. Du kannst dich in der Hinsicht dann ja. nicht mehr denken. Ja. ja, ja, das ist richtig. Also kann, ich weiß nicht, ich kann den besser wie ich einschätzen soll, aber mhm. schon Nachteile wahrscheinlich. Ja. Vor allem hat es einen Vorteil, dass man anscheinend jetzt nicht aus der Form genockt wird. Ja. Ja, und das du hast halt eine gut. Armor, also du kannst halt eine Armor Class Armor halt Class, ja. holen, ne? Die dann, dann wahrscheinlich Tempel deutlich besser ist. Müssen wir gucken, ob man wirklich jetzt einfach die HP-Zahl von dem Viecher bekommt als Temporary oder ja. ob das ein Scaling hat oder. Ja. 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 Vielleicht ist das sogar im Average besser, wenn du äh, das quasi so bekommst, als, als dass das die HP des Viechs sind. Weil es gibt ja einige Viecher, die sind, die jetzt sind nicht so tanky. Naja, das ist nicht so viele Impulse. Das müssen wir, das müssen wir, das kann, müssen wir dann sehen. Sein, kann ja. Called Circle of the Moon Spells, that gives them a list of spells that they can cast even while they are in their What? best forms. Uh, this is a fun new enhancement for them. That's busted. Uh, they used to have the ability while they were in uh, mm -hmm. Beast Form in 2014 to heal themselves mm -hmm. while they were uh, in beast form. We decided to supercharge that by replacing that feature with a list of spells, including cure wounds. So they still have the option of casting a, a, a healing spell on themselves uh, while they're in beast form. But now they also, of course, have the option with that spell to heal somebody else. They can also cast Moonbeam, Starry Wisp, and that higher levels Conjure Animals Fount of Moonlight, which is another brand new spell, and Mass Cure Wounds. We did this because we... Oh, Leute. So ein Bär um die Ecke, klatscht ja. in die Fresse. Genau, und so Cure, Cure Wounds. <lacht> Mass Cure Wounds, wie funktioniert das eigentlich? Musst du die alle berühren? Äh, nein, 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 nein. Das also, ist... Cure Wounds, ich warte. Ist auch ranged, oder was? Ich weiß aber na. Mask Cure Wounds Cure ist Touch, aber Masks. Aber okay. Uh, 30 feet ja area. Ja. Wäre auch weird irgendwie, wenn du rumrennen musst und alle Touch. Aber da kannst du so ein healender Bär sein einfach. Ja. Du gehst in Bärform und ähm, du musst einfach an, plötzlich alle anfangen mit äh, Mask Cure Wounds zu, zu healen. Oder Conjure Animals, also dein Spell quasi noch mehr ja. Animals einfach zu beschwören. Das, das ist bastet. Das ist krass. Für den Moonzirkel ist das richtig bastet. Das, äh, das ist gut. Das ist gut, Fabian. Ist ja, ja, quasi dann das macht, was die anderen eigentlich ihre Stärke sein sollten. Ja, ja gucken wir mal, was die anderen dann noch so bekommen. Ne? Kann ja nur besser werden, Fabian. Ich frage mich aber, wo ist der Port? 
Äh, stimmt, well, der kommt bestimmt auch noch. Water. Bestimmt auch noch. Oder wanted ich. there to be also more of the moon flavor in Circle of the Moon. And so you'll see throughout that you're not only transforming, but you are essentially illuminated by this lunar magic. And the reason why we've always associated the moon with the shape-shifting of the subclass is partly because of the classic folkloric thing of the moon, you know, causing werewolves and others mm -hmm. to transform. Yeah. And that's why those two elements are combined in this subclass. So at higher levels, uh, you also now have the option of having your beast form attacks deal radiant damage. Again, this sort of, again, yeah. this lunar theme. Um, and also you have enhanced saving throws. You will also then at level 10 with Moonlight Step, uh, you can start teleporting as a bonus action while uh, you are, are you know, really leaning into the power of your subclass. And one of the nice things uh, about on top of that, you also get advantage <laughs> when yes. you do that teleport and, and on your the, next attack roll. The nice thing too about uh, Moonlight Step is this does not require you to be in beast form uh, uh, okay. because we wanted to make sure that you also were getting a feature that wasn't relying on beast form. Right. Even though this subclass is primarily about using Wild Shape, we wanted you to have at least one cool thing you could do even when you're in your non-beast form. Yeah, and then there's no traffic jam of you trying to turn into your beast form ahead of time if you wanted to use this ability because those are both bonus actions. Then at level 14, uh, you're going to get lunar form, which means that when you attack in a wild shape, you're going to deal extra radiant damage. Uh, and also, when you use that Moonlight Step ability, uh, you will be able to not only teleport yourself, but one willing creature. So bring along a friend. Yeah. <laughs> oh, oh, yeah, 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 right, yeah. Let's talk about Circle of the Land for the oh, Druid. The Circle of the Land, the land is the... It's like really so, also, does it, jeder can porten, Baba can porten, uh, Druid can, uh, can porten, the Warlock can porten. Ähm, was hat man noch? Okay, der, der Cleric, nee, der Paladin kann jetzt nicht porten. Und ich glaube, der Fighter auch nicht, ne? Ja, aber kommt der, der Baba um die Ecke, der einen Gegner porten kann und fliegen ja. kann. Der Rogue glaube ich auch nicht. Der Rogue kann auch nicht porten. Na gut, also okay, wobei, okay. aber, aber sowohl Rogue als auch Fighter können. Äh, Sorcerer gehen, also können, können quasi magisch werden und dadurch auch porten, weil dann können sie halt, äh, also gehe ich mal schwer davon aus, Misty Step holen. Ja, oder du hast einfach eine Rasse, die das kann. Ja, oder, oder du hast einfach eine und Rasse, die äh, das von Anfang Fienke an kann. Oder wie er, sie hat einfach die Fienke, Eladrin. Ja, gibt, glaube ich, genug. Ja. Druid Subclass, that is all about your spell casting. And we have enhanced this subclass in a number of significant ways. One of the biggest ways we have enhanced it is right away when you get the subclass. It used to be that you selected a type of land that your druid was connected to and that gave you an expanded spell list. That was cool, but it meant you were sort of locked in. Uh, and we really wanted to amp up the sense that y as a member of this subclass, you are kind of like the ultimate nature magician. And so to support that, we've now made it so that every time you finish a long rest is when you choose the type of land that you are connected oh, to. Oh, nice. Okay. And so now... Okay. Um, Every time you finish a long rest, you choose arid land, polar land, temperate land, or tropical land, and that gives you a set of spells that are available to That's you for that day. Neu. And again, yeah. you could change every day. Uh, yeah, here, Feuer gab's here, um, Arctic, coast, desert, forest, grassland, mountain, swamp, underdark. Also, ein paar mehr, wo man auswählen kann. 
Na gut, vielleicht war das auch nur eine Auswahl, die er jetzt gerade genannt hat. Oder das waren neue, die noch dazu kamen. I don't know. Maybe. Hm. Which of those you want to be connected to? Or if you have a strong thematic reason to be connected to just one, you also have the option to always be connected to one of these land types. But we wanted to give you more flexibility as a circle of the land druid. And we also, uh, in creating these four new lists, also optimize them so that they each have sort of spicy, really good reasons for you to select them. This is one of my favorite abilities. We have Lands Aid. So Lands Aid is a brand new feature in Circle of the Land that gives the Circle of the Land Druid a new way to use their wild shape. Because they are the mm -hmm. spellcasting focused mm -hmm. druid, we didn't want them to feel like their wild shape was sort of sitting there unused, even though, yes, they could use it to get a wild companion. Uh, we wanted to give them a way to use wild shape that really speaks to their subclass fantasy. And so that's what Land's Aid is all about. You can burn wild shape uses to cause this eruption of, of nature magic that both, as you said, uh, harms enemies, but also can heal somebody and really speaks to the two sides of druidic magic, because druidic magic is, yes, about healing, but also about elemental destruction. And so Land's Aid was uh, really a fun, brand new feature uh, for us to provide in this subclass. I always like to be able to harvest my enemies <laughs> <laughs> for hit points. But then we, we keep... Uh, what? Harvest enemies for hit points? Das ist aber nicht nee. Nature. Das ist eher Necromant. Nee, das ist Nature. Das verstehst du. Äh, du nutzt die Gegner als Dünger für deine Natur, was deine Lebenspunkte sind. Ah, Und so. Ah, 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 ah. Er ist Anfängerfehler. Ach so, okay. Ja, jetzt habe ich es natürlich verstanden. Mhm. Ganz klar. Ne, Sehe ich genauso. Es ist fucking Ding. Uff. Okay, okay, okay. Ich gönn's. Okay. Machen wir so. Going on really leaning into the circle of the land being a consummate nature magician in natural recovery. This already in 2014 allowed the druid to gain uh, some spell slots back, but we've also now made it that with this, you can cast one of your level one spells from your circle spell feature without expending a spell slot. So in a way, it's stretching your spell slots out even more than it did in 2014. Then in Nature's Ward at level 10, you not only are going to get a, a damage resistance that is associated with the land type you chose for your earlier feature, Circle of the Land spells, uh, but you are also now immune to the poison condition with this feature. A real quick, go back to the amazing flexibility this subclass now has, because not only do you get to choose the list of spells that you're getting each day from your Circle of the Land spells feature, but when you reach level 10, that choice each day then is also determining a damage resistance that you're getting. Mm -hmm. Finally, Nature's Sanctuary also uh, has brand new design uh, for the, this druid uh, at level 14, where you have yet another non-shape-shifting use for your wild shape, right. where you can cause trees and vines to erupt in an area, giving you and your allies half cover, uh, and also sharing with all of your allies in that area the resistance you currently have from your nature's ward. That's fantastic. This, this okay. subclass has enough yeah. change that it really is in the category of almost a brand new subclass. Yeah, absolutely. This again, that wish fulfillment, like this is, <laughs> causing these trees and these vines to grow to protect all of your friends. That is a classic healing cool, druid trope.
Das ist wirklich so typisch tot. Also das ist äh, wirklich typisch ja. tot. Ich tue das äh, Land um mich drum herum nutzen, um meine Leute zu schützen. Finde ich nice. Finde ich wirklich nice. Also hört sich, hört sich nach einer schönen Klasse an, muss man ehrlich sagen. Aber ähm, ist auch viel, also es wird auch viel, ähm, sage ich mal, wiederverwendet, ne? weil die auch zum Beispiel Ladrin hat ja auch das Ding, kann pro Long Rest sich da eine neue Season aussuchen. Mhm. Ähm, also es wird viel wiederverwendet, was ich aber auch gut finde, weil das sind gute Features. Das sind einfach, das sind plain weg, ja. sind das einfach gute Features, muss ich sagen. Bin ich gespannt, was die anderen Zeitklassen right. noch bringen. Und besonders für den Circle of the Land. Das ist yeah. für any Spieler, der wirklich zu the Druid to lean all the way in on all the nature magic. Uh, and this druid in particular, if they wanted to, could burn through all their wild shape uses and never turn into an animal or, or turn into an animal. Uh, it's player's choice. It's a very easy autumn Halloween vibe Dru <laughs> yes. druid if you, so, if, if you wanted to play it that way. Let's talk about the Circle of the Sea, which is a brand new subclass uh, in this That's book. Yep, snip. So this subclass is all about not only channeling the magic of oceans, but also of storms. Yeah. Uh, we realized when we were building out the quartet of subclasses for every class in this book that the Druid with its Circle of the Land and Circle of the Moon and then we also knew we wanted to bring in the circle of the stars. We were missing when it comes to uh, sort of the terrestrial side of the Druid's fantasy. We were missing a subclass that had to do with oceans. Yeah. And so that's what this subclass is all about. And so you see that in the circle of the sea spells that they have access to, where again, it's this mix of aquatic and stormy themes. And we wanted to connect these two because not mm -hmm. only are storms so often associated with oceans in our world, we also wanted to make sure that this druid had things in their kit that are useful even when they are far away from a body of water. Essentially, the, the storm component was critical to make sure we did not have an Aquaman problem. Because uh, <laughs> that, that, that is always the danger. Das gute Aquaman problem. Kein Wasser, keine Kraft. Du, du. Aber da bin ich, da, da bin ich, da bin ich dann gespannt, was, äh, wie, wie das funktionieren soll. Also hört sich einfach straight up nach einem damage klasse an. <lacht> ja, definitiv, hundertprozentig. Aber ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, warum jetzt da noch eine See, äh, also warum da jetzt noch so eine See-Klasse damit rein muss. So. Ja, muss auch nicht, aber einfach wahrscheinlich nach dem Motto, wir also wollen die Elemente, wir wollen Erde, du kannst dich in so viele ja. Viecher verwandeln, du kannst dich auch in Wasserviecher verwandeln, warum dann auch nicht was mit Wasser macht. Mhm, okay. Ja, gut. Gab's vielleicht so noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Mhm. That is always the danger. <lacht> With an aquatic themed character option in yeah. D&D is you don't want to have a situation where the character feels like they have nothing to offer unless they're in or near a body of water. Because then it's very easy as a dungeon master, like you are either having to Fine pools of water, <laughs> or the dungeon master forgets, and then you don't get to be, you know, the the core of what you are trying to play. Exactly. So to lean into that, uh, having something you can do no matter where you are. Yeah. Uh, we right away at level three in this subclass give you a feature called Wrath of the Sea, and. Just as the circle of the land has ways to use their wild shape that are other mm -hmm. than uh, transforming into an animal, and we'll see this theme repeated yet okay. again when we get to circle of the stars, uh, the circle of the sea druid can expend a use of wild shape as a bonus action to manifest this sort of swirling, stormy ocean spray yeah. around themselves uh, that you, that relies on, like the Paladin's Aura does, on the new emanation yeah. area of effect. While this is blasting around you, uh, you can, once per turn, uh, 
cause it to sort of storm up and uh, force a target to make a constitution saving throw. And uh, if they fail, they're gonna take some cold damage from this, uh, this very chilly ocean spray and you can also potentially hurl them away from you. So yeah. very dynamic. Uh, it's essentially a mm -hmm. way for you to mm -hmm. bring the ocean with you. Yes. Uh, this is this is also a way that we are we are it. avoiding the Aquaman problem. Yeah. <laughs> <laughs> bring bring it with you, my friend. And it's a great spell list too. We've got fog cloud, gust of wind, ray of frost, shatter, thunder wave, lightning bolt. Yes. Water breathing, control water, ice storm, conjure elemental, hold monster. Like these are all fantastic spells to have. Yes. Yeah. This was. The Circle of the Sea Druid is going to be extremely formidable. Yeah. Uh, and you see that at level six, where then your Wrath of the Sea emanation gets even bigger. So you're, you will have even more target options as your little mini ocean blasts uh, people around you. Okay, da muss ich aber sagen, da machen sie einen richtig geilen Job für Early Level Sachen zu holen und die abzuscalen. Und einfach zu sagen, okay, das, was du early gewählt hast oder was du early bist, so das machen wir einfach gut. stärker im späteren Spielverlauf. Mhm. Ja, so ist, ist ja eigentlich auch, so. ist ja eigentlich auch basically das, was du haben willst. Du willst auch, du willst hingehen und willst sagen, okay, ich bin jetzt äh, einen fucking Circle of the Moon, ich will mich white shapen und mein white shape soll besser werden. Ja, Der, ja. Ähm, ich will mit meinem white shape handeln, deswegen mach den besser. Oder ich bin mit Oceans da drin, mach mein Ocean Thingy besser. Alles ich denke, das ist, halt, das, das ist halt, das ist halt cool. Das ist halt wirklich cool. Und dann hast du aber andere Klassen, wie zum Beispiel den äh, Fighter, wo ich jetzt sagen muss, der das Geld halt nicht so viel da so drauf, aber der ist halt dafür sehr breit aufgestellt. Also der kann halt viele Sachen machen. Ähm, und das ist halt, das ist halt wiederum auch cool wenn du dann solche Klassen hast für Leute, die sich halt gerne mal, die gerne mal ein bisschen, ähm, ja, versatiler äh, unterwegs sein wollen. Wohl war. It increases by ja. 10 feet. Yes. Which is quite a lot. Yeah. And then you also gain a swim speed equal to your speed. You are getting, you are layering on more to your, your base abilities here. And and then that theme continues at level 10 with Stormborn, where while, while your Wrath of the Sea is active, then you also gain a fly speed equal yeah. to your speed, uh, and you have resistance to cold lightning okay. and thunder damage. Uh, so you are, you're just going to turn into this this walking, swimming, and flying storm, storm <laughs> yeah. uh, and with swirling ocean waters around you. Uh, and then at level 14, with the feature Oceanic Gift, you now have the option to manifest that moving oceanic storm around somebody else. My wife and I are very obsessed with the fog. John Carpenter is the fog. We're like, ooh, we can make a really creepy druid out of this one, where mm -hmm. it's just fog constantly swirling around you. Well, welcome to Circle of the Sea. Yeah. <laughs> Circle of the Stars is uh, a really lovely subclass that we introduced in uh, Tasha's Cauldron of Everything. This is all about drawing your powers from the nature that is up there. So Circle of the Land is all about the nature that's under your feet. Circle of the Sea, all about the powers of nature in oceans and in the storms associated with them. Circle of the Moon now, we, we now start looking up toward the sky, is about how the powers above affect the druid themselves, and then the circle of the stars in a way the camera the pa camera pans back to look at the entire night sky and the forces of nature up there and how the druid can draw those forces down to help people to harm people and okay. also gain glimpses into the future by reading the stars above other than shifting the levels around so that you get you get the subclass features at level Okay, habe ich mir so noch nicht durchgelesen, hört sich aber auch wieder sehr ich ähm tu ein bisschen den DM ballern. 
So, wie, Alter, äh, ja. wir, wir, gucken, wir gucken in die Zukunft und sagen mal, hey, die M, wo geht's weiter? Und die M so, ah, warum? Schon wieder. Mann, find's doch selber raus. Ist doch deine Arbeit. Aber nee, er will nicht. Kevin. Er will nicht. Ja, wundert mich, warum du dann nicht so ein hier äh, Druid of the hier Circle of the Stars gedungen hast, ne? Wenn man fucking Healer gebraucht haben. Äh, ja, das ist natürlich schlecht, ne? Das ist natürlich schlecht. Oh, ja, das ist schlecht. Wobei, ich muss jetzt sagen, also Circle of the Land wäre jetzt quasi der Healer, ne? Yes. Also so ein ja, bisschen, aber, zumindest. Halt die Zahlen kennen. Ja. Was der wirklich macht und wie oft du das aktivieren kannst, aber er ist auf jeden Fall die Supportlastige. Ja. Ja, aber so ja. richtig Heal gibt es gerade im Moment noch nicht. So, ne, gibt wird es auch, glaube ich, nicht geben. So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und äh, wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so, dort, dort, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und äh, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, äh, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ähm, ich freue mich drüber. Dankeschön.